相比剧荒与你相聚，欢迎来到聚集地。今天继续为大家带来伦理出轨大戏 VIP 第十六集。上一集里，佑丽和程俊开始有了隔阂，而郑善却遭遇意外受伤就医。病床上的他主动和程俊离婚，那么这段婚姻是否已经进入尾声？程俊听后是否会同意？本集开始，病床上醒来的郑善面无表情地对程俊说：“我们离婚吧。”这句话声音很轻，却字字重如千斤之锤，锤得程俊措手不及。出来病房后，程俊呆呆坐在走廊里，潦倒的如同一条狗。明明郑善死活都不离婚，两个人可以这样耗到天荒地老，可如今从郑善嘴里说出来时，灵魂像被抽走了一样，不知道该笑还是该哭。等郑善从医院出来时，办公室的男人、女人都围上来嘘寒问暖。看着这些真正关心自己的同事，郑善心头一暖，微笑着回应。就在这时，郑善的手机响起，是新会长召见郑善。新会长告诉郑善，他已经知道程俊和副会长的利益关系，希望郑善能够与自己联手，曝光程俊和副会长的黑料。可自从郑善受伤住院，仅此一劫后，似乎像变了一个人，再也无心争权夺利和报复渣男。在新会长得知郑善要退出这场报复计划时，他。战略性的大呼可惜，并告诉郑善：“你要是真的退出这个计划，那你就错过了最好的报复机会。”出人意料的是，这次郑善却表现得异常坚决。不过，首次渣男的反转没有等来，还真让人有点遗憾。回到办公室后，屁股下的垫子还没坐热，郑善却意外地看到了有人举报程俊和副会长互相勾结持案股的消息。与此同时，另一个重磅炸弹也随之而来，那就是程俊和佑丽的不伦恋情也遭到了曝光。这些高层内部丑闻已经。爆出，又让百货公司火了一把。父女俩出了这档子烂事儿，副会长顿时脸面无光，生气到抓狂。他知道这场和姐姐的权力争夺战，自己输了，而且输得彻彻底底，没有一点保留。愤怒的他暴躁的指着佑丽鼻子，警告他：“离开程俊，你就是我女儿，不然你只能和我脱离父女关系，重新回到你的底层生活。”不得不说，这句话威力很大，让最近深陷爱情烦恼的佑丽产生了动摇。佑丽又不傻，他明白谁都喜欢过好日子，只有傻子还想继续过那种苦哈哈的生活。而镜头另一边，裴理事却一阵风似的冲到新会长办公室来找新会长理论。在争论中，一条重要的线索就很清晰了。原来这场爆料是在新会长的授意下，由裴理事一手操办。条件是新会长答应给裴理事官复原职，可裴理事再怎么精明，也斗不过翻手为云覆手为雨的新会长。毕竟职场上谁愿意用为了一点私利而出卖别人的员工？新会长当然不傻。很快，裴理事这个铁憨憨被保安拎了出去。时间很快到了晚上，回到家的郑善开始整理起渣男的所有物品。他此时脸上再无波澜，没有哭，也没有笑，而另一。边预感人生将要大变故的程俊跑来和郑浩喝酒，一杯酒下肚，一向木讷寡言的程俊像打开了水龙头，滔滔不绝地谈论起人生。他告诉郑浩一段很有哲理的话：本以为出轨没关系，但我错了，跨过了临界点，还真的量变引起了质变，这就叫一步错，步步错。而镜头另一边，佑丽也心事重重，她向程俊发了条短信，让他教自己学开车。看到这条短信，程俊想都没想就答应了。第二天，程俊这个老司机带着佑丽前来练车，而另一边，郑善背起背包，只身去找自己的老娘。老娘告诉郑善，其实程俊那小子的事我早就知道了。果然，织女莫若母。虽说老娘当初抛下郑善去追求真爱，但如今女儿感情失意，她也替郑善担心。倒是郑善这边却异常平静，几十年来他从未像今天这样和老娘平静的谈天说地。经过这些遭遇，郑善反倒变得更加通透和豁达，和老娘的隔阂也不知不觉拉近许多。镜头转到佑丽这边，晚上在学完车后，两人来到夜市，这两个藏着心事的人心不在焉地坐在大排档上。接着，佑丽向程俊正式提出了分手。在分手时，佑丽未语先哭，她一把鼻涕一把泪地告诉程俊：“自从我和你在一起，你的脸上就一直写满了悲伤。既然我们都不快乐，今天我佑丽同志正式宣布抛弃你。”当然，用力和程俊分手，还有一个隐藏的原因，就是他不想和父亲断绝父女关系，不想重新过那种暗无天日的平民生活。从此，这段折磨了三个人的孽缘画上了休止符号。因为一朝走错路，妻子和他离婚，小三甩了他。以前以为有两个家。
，现在没一个地方可以去，一个人在大排档坐到了深夜。镜头另一边，副会长的丑闻败露后，老爷子正式让副会长下台。事业备受打击的副会长，临走时还想安顿好程俊，给他安排一个避风口的工作，但一无所有的程俊却告诉副会长。承蒙您的照顾，我才能走到今天。如今出了这事，我程俊一人承担后果。今天立马就辞职。程俊这番话让副会长虽然不舍，但也只能由程俊去。晚上，程俊打包好所有个人用品，准备从公司滚蛋时，却意外收到了郑善的短信，要他回家拿走铺盖，准备滚蛋。镜头转到了美娜身上。晚上，美娜下班后，意外地发现自己的巨婴丈夫又开启了无厘头耍宝模式，正在无语间，却发现巨婴丈夫连同两个孩子为自。自己举办了一场别开生面的颁奖仪式。当丈夫把亲手做的优秀职工奖发给美娜时，美娜感动到窒息。在这场私人颁奖典礼上，巨婴丈夫还给美娜带来一个令人哭笑不得的消息：他要休育儿假，全力照顾几个孩子的饮食起居，让美娜不要放弃梦想，继续完成职场梦。而大美人贤雅也与郑浩的感情迎来了突飞猛进的阶段，两个人在天台互相交换着秘密。他身边有了郑浩的陪伴。余生也不再一个人默默扛下所有的事，家里还是老样子，只是瞬间空荡了许多。回到家的程俊回顾四周，坐了下来。如今的郑善对他除了客气就是生分，这是夫妻二人最后坐在一起谈话。郑善告诉程俊，自己已经填好了离婚资料。自从程俊出轨，两人吵闹、冷战、赌气过，走过了夫妻感情破灭的所有旅程。如今静下心来，郑善却平静地对程俊说：“我以为很了解你，但我知道了你父母的事情后，才发现一点也不了解你。你是我这十年来最珍贵的人，但现在我们到此为止吧。”说完后，郑善哽咽到说不出话。签了字，眼前的爱人就是陌生人。无论他哭得有多难过，程军再也无力拥抱他。此时此刻，程军看着郑善抽泣的肩膀，只能无力地说了声：“我希望你过得好。”长夜很快过去，新的一天来临。仅仅一夕之间，一切却都变了样。下台后的副会长也学会了看夫人脸色过日子 ，VIP 部门也恢复了往日的宁静。以前的副部长如今早就转正，被扫地出门的程俊却在整理铺盖间无意发现了一个相机。等他洗出照片后，才发现手里厚厚的这叠照片全部是自己和郑善曾经的回忆，每一张照片代表着一个故事。他们一起走回家，一起坐车。一起看电影，阵阵往事涌上心头。程俊笑着笑着，下一秒就哭得难以自持。没有得到就没有失去，可得到后的失去往往最致命。转眼间，这些回忆都成为了程俊不敢触碰的毒药。在这段一开始就是错误的婚外恋里，他成了最大的失败者。每个人的生活都在向着光明迈进。贤雅很快从低谷中走了出来，和正好过上了没羞没臊的同居生活。美娜也成功诞下三胎，她和巨婴老公的感情也越来越。稳固，尤丽也收拾好了心态，踏上了出国留学的旅途。小可爱尚宇已经从当初那个呆萌的实习生，蜕变成职场老司机，这会儿正在训斥着新人。看到他的认真模样，三个女领导心领神会的笑了起来。在一次同事家人的葬礼中，郑善偶然遇到了程俊。这一对阔别已久的昔日爱人，重新相遇后，都早已洗尽铅华。两人各自打着伞，走在雪花飞扬的路上。郑善告诉程俊：“我一直在想一个问题，我是不是该后悔遇到你？但后来才发现，我幸好遇到了你，才度过了那灿烂的十年时光。”两人互相道了珍重后，打着伞一东一西，朝着不同的方向迈进。最后消失在了深夜的街头。至此，韩剧 VIP 全部的内容到这里就结束了。这个故事讲述了一个职场女性在面临丈夫出轨时，从猜疑、煎熬、失望、复仇，再到释怀的一系列心路历程。本剧围绕着秘密展开，一开始就设悬念，引起女主的好奇心和猜忌之心，接着又加入办公室其他女性的秘密成分，让观众在观看这部剧时，如同观看悬疑大片一样，需要层层抽丝剥茧才能看清真。真相到最终才回过头来发现，整个办公室里除了女主和丈夫有秘密外，其他的每个人都有自己的秘密。这部剧最难能可贵的是，虽然主线是女主的丈夫出轨而展开的故事，但其实早就超脱了狭义的出轨大片，将职场女性所遭遇的一切负面事件都串联了起来，包括恋人不忠、心
骚扰、家庭和工作的利益取舍，同时也包括女性所受到的偏见。但最终，这些充满血肉的职场女性勇敢战胜了心中的秘密，变得更加勇敢睿智和战无不胜。而本剧末尾，那些负面人物也喝下了自己酿的苦酒。副会长倒台，男主程俊也丢掉工作，失去家庭，受到了应有的惩罚。整部剧跌宕起伏，处处设局留悬念，充满了泪点、笑点和疑点。故事也充满了哲理性和警示性，让人们在哭过、笑过后，重新思考生活、工作的意义。仅以此剧献给每。每位在职场上奋斗的女性，最后问题来了：如果你是剧中人物，你会如何平衡家庭和工作，又如何面对恋人背叛的事情？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅剧集 T 频道，我们下期再见。